Të ndërruar të leshikues për shëndetje mirë serdët në edicionin qëndrore informativ drejt për drejt në Channel One. Ndryshim ligjin nda i gjdo atentatori apo vrasësi të efektivave i të policis ka kërkuar sot Krye Ministri i Vëndit Sari Berisha. Në mbledhin e qeveris, Berisha propozoj që të dërgohet sa më shpejt ligjin në parlament i cili do të përsektoj dunim të përjetëshëm për atentatorët dhe vrasësit e policve. Ndërsa ka përshëndetur votimin e një ditë më par për heqen në imunitetit të deputetve dhe gjyqtarve. Njarit e fundi që kanë të rënditur opinionin publik, si që është vrasja Krye Komisarit të Shijakut Adem Tahiri, i cili në momentin e vrasës si ishte në Krye të dëtyres, ka marrë dënimin maksimal nga Krye Ministri Vendit Sali Berisha. Duke folur në mbledhin e qeveris, Krye Ministri Berisha kërkoj që t'i dërgot parlamentit, ligji i cili përcakton dënimin maksimal për vrasës si të punojnësve të policis dhe ata të cilët vrasin për dhakmarja. Nërsa ka lëshuar edhe njëherë akuzën dhe ish kreu të këllëdës kreshnik spahiu, se ka kërkuar lirimin e vrasës si të komisarit Adem Tahiri. Berisha gjithashtu hodhe akuza edhe për ish presidentin Bamir Topi, ku tha se spahiu dhe Topi janë bashkëpuntor të ngusht. Unë propozoj që të dërgojmë ligjin parlament i cilit përcaktoj të njim për jetë ndaj gjdo atentatori ose vrasit të policisë të po antarve të efektive të policisë. Këndryshim është i domos doshë dhe unë besoj dhe shpresoj se opozita do të votoj vrasi i krye komisari dhe rezulton se ishte liruar me kërkes të drejtuasit të këshirë glarë të drejtsis të topit dhe faqeziu të ti dhe e dini pse i duaj i duaj për të kërsua kushërit e ti për t'ja u bloku ndërtimet në pronat e tyre se nuk u mirë të dot pasu i një si ta konde, po absolutisht. Po po, i duaj për ta majtur bandit. Kërë ministri gjitha shë folje dhe për votimin e një ditë më parë në salë në kovendit për kufizimin e imunitetit, të cilën e cilësoj si një njare historike. Imuniteti është një nga gjërit më të përfolura në parlamentin shqiptar në dekadën e fundit, si edhe një nga kushtet e vendosura nga bashkimi evropian, për të marrë një përgjigje pozitive me dalin e raport progresit për Shqiprin. Qeveria Shqiptare i ka kurduar shumon prej 5 milion leko shëndim për familje në komisar Adem Tahirit i cili u vran në kryet e dëtyrës. Vendimi është pjesë e listës vendimeve të miratuara nga këshili ministrave gjatë mbledhjes sot me qeveritare ku në faqën e website-it krye ministror bëhet me dje dhe një andimës financiare prej 5 milion leko shë për familjen e të ndjerit Adem Haji Tahiraj, ishë punonjë si policisë së shtetit vrarë në kryet e dëtyrës. Ky fond do të përbalot nga fondi rezervë vi këshilit ministrave. Shefi komisariatit të shiakut e dem Tahiri u vramë të rëmbëdjet shtator të këti viti në vendin e quajtur katund sukth ku ndodhe i në kryet të një operacion i kontrol për arëmbajtje paleje. Tahiri u ekzekutua nga shteta si Ilir Gjakja, cili ndodhet në burg në në masën e sigurisë arest me burg pas një debati që ka pasur me njipin e ti Lejdjo Krasnaj, i cili ndodhet në gjendje të lirë në kërkim të policisë. Ish presidenti Bamir Topi është përgjigjur akuzave të një ditë më partë të krye ministrit Berisha lidur me emrimin e gjyqtarve dhe pronat e familjes e gjyqtarit konomi. Referuar kësaj të fundit, Topi aktualisht kreu i frymës rej demokratike tha se krye ministri i drejton policin e shtetit, shërbimin informativ sekret dhe ka dyturim ligjor dhe gjitha kësesin për informim zyrtar. Bamir Topi ka reaguar ashtë për ndaj akuzave të Krye Ministrit Berisha që lidhin atë drejt për drejt me vrasin e gjyqtarit Skerdilajt Konomi. A edha si Berisha po hedh një lumë akuzash në drejtim të ti, dhe këtë si pas Topit, Berisha bën gjdo herë që ndjeti kërcenuar politikisht. Dërsa në lidhje me vendimet e këllëdës, Topi tha se gjdo vendime shmarë me votimin e ministrave të qeveris Berisha dhe votimin e fshet të antarve të këllëdës. Për të mos ndalur me kaq, ish presidenti Topi tha se Krye Ministrit që drejton policin dhe shërbimin sekret, ka detyrim ligjor dhe aksesin për informimin zyrtar, por a i nuk heton dhe zbar të vërtet edhe më dha, për vetëm shpif si që ka bërë në vrasit e më dha politike të 22 viteve. Sa herë që i shikon në një kërsnim elektoral, apo ndodhet për pare një dërshtimi politik, e humbet kontrolin dhe është i gatshëm të bëjt gjithë shka kunder i valve ti. Shqiptarët, E dim fare mirë se cili politikan e ka kryuar karrierën e ti mbi konflikte permanente, si kurse e din se cili politikan vion edhe pas 20 vitesh të kërsnoj me jetë politikanët nga tribuna e parlamentit.
Duk e bërthire për largimin nga poshtetit të stalinistit të fundit, si që quajt e a i Berishen, Topi tha se është një misioni dyfisht politik për të parandaluar kalimin e vendit në pashalekun privat dhe familjar të kryeministrit dhe për të ftuar gjithdo shqiptar që beson në një politik të rej qytetare dhe evropiane për të larguar Stalinin e fundit në Evropë. Kreu i Lëvizje Socialiste për integrimi Lirë Meta Vuri theksin të kërëndësia që merë miratimi i ligjit për heqen e imunitetit në kuadrë të marjes statusit për vendin kandidat, ndërko që e ka bërë apele dhe për realizimin e reformave të tjera të nevojshme. Kreu i Lëvizje Socialiste për integrimi Lirë Meta ka përshëndetur votimin e ligjit për kufizimin e imunitetit në një konferencë për shtyp. Meta ka cilësuar si të vonuar miratimin e ligjit dhe theksoj se duhet të vijot për para edhe me hapat e tjerë për reformën parlamentare dhe ligjin për gjukatën e lartë. A i ka theksuar me tej, së është rëndësishme që të përshpejtohet për realizimin e kriterejve të mbetura në mënyrë që vetëndi të marrë një vlerësim pozitiv nga Bruxelles. Nuk duhet të mbetet i pashoqiruar në ditët dhe në javët të ashme edhe me disa hapat të tjerë imediat si kurse është mbyllja reformës të procedurat parlamentare ligji për gjykat në lartë dhe iniciativat tjera së cila të regojnë qartë se egziston vullneti për të vjuar me këto reforma dhe për të plosuar më smiri angazhimet të tjera që derivojnë prej tyre dhe prej gjithë procesit të integrimit të Europian të vëndit. Gjithashtu me da se roj edhe abstenimin e deputetve të levize socialiste për integrim të ligjit për lirimin e banesave të ishpronarve. Qëndrimet tonë në raport me koalicionin mendoj se kanë qënë te për konstruktive ne jemi përmbajtur me përpikmëri të gjithë marveshjes kuadër për dëllësi naturisht që për qështit saktua në kemë pasur qëndrimet tona Kreju Lëvizje Socialise për integrimeta gjithashtu i është përgjigjur edhe pyetje së gazetarve për konsolidimin e KCZ-s duke shtuar se rikonfigurimi këti institucioni duhet të bëj ato sa më të pavarur në mënyrë që të jusifikoj iniciativën e ndryshimit dhe të shtoj garancit për zjedit të ardhshme. Brenda kësa jave, Komisioni i Ligjeve do të marrë në shqyrtim Ligjin për gjykatën e lartë, edhe kjo Ligjin vënë dëmbë djet prioritetet e qeverisë për të përmbushur, pikjo e përmëndër edhe nga Eurokomisioneri për zgjërim Shtefan Fylle Gjatakimit me Presidenti Nishani në Bruxelles. Pas i kanë kaluar ligjin për imunitetet me konsensus në salën e parlamentit një kusht kjoj vën për statusin kandidat, brenda kësa jave, Komisioni i Ligjeve do të marrë në shqyrtim ligjin për gjukatën e lartë. Edhe kjoj ligjin vën në dëmbëdjet prioritetet e qeveris për të përmbushur, pikjo e përmëndur edhe nga Eurokomisioneri për zgjërim Shtefan Fylle me presidenti Nishani në Bruxelles. Me gjithë se palet nuk kanë gjetur dakorcim për orarin kur do të mblidhen për këtë qështje, Për kreu në komisionit Ilir Rusmajli, kjo që është tje duhet të mbyllur brëndat të djeles në kuadrë të përmbushje së kriterëve të vendosur e nga bëshkimi Europian për statusin kandidat. Se është mirë që ne të evidentojmë atë që është emërum si përbashkët i këti diskutim. Impenjimi për të kaluar sa më shpejt këto që është tjetë të kalendarit. Dhe besoj është emërum si përbashkët dhe është mirë të themi që është emërum si përbashkët. Në qofë se kjo është linja bazë, adherë qëtë që tjetë regullohet se është organizim punë. Nga autorizoni, po bisedojmë dhe do ju informojmë, i bëjmë dhe një dhuratë mirë, i javim këtë set projekt ligje, është gatit miratuar nga komisioni, do gëzohet, do gëzohet pa masë shalë si për e bëmë këtë bërë. Në basë e është e nevojshme që ju bisedoni të vendo si kërësia e komisionit, pashë përvajsusin e opozitus, A ju bëri me dje deputetve se konferenca e kryetarve i ka kërkuar komisionit të ligjeve të rishqyrtoj ligjin për gjukatën e lartë dhe të përfshiat të në kalendar. Ndërkash me konsensus, palet kanë miratuar edhe kalendarin tre javor të punimeve në të cilin përfshihet veç të tjerash edhe ligji për shërbimin civil, ligji kërkuar me insistim dhe nga faktorin dërkomptar për të miratuar. Krye Ministri Berisha ka inauguruar mëngjesin në sotëm shkollën nëndë vjeqare mjullë bathore në Fark. Gjatë fjallën së tia i tha se Shqipria po esën drejtë zero analfabetizmit, si dhe të kësoj sërish se arsimin betet prioritet për qeverin e ti. Shpre kënaqësin se ndaj me komunitetin tuaj, ndaj me fmit tuaj, mësuoset dhe mësuoset e tyre gëzimin e përurimit të shkollës sëre, shkollë e cila 
ka standartet më të larta të infrastrukturës arsimore. Numërin zënzve varionte nga 20 në 24, duke u bërë kështu një nga shkollat me standartet më të larta, janë dërtu e në këto vite gjashtë shkolla dhe gjashtë kopë shtetëreja, janë ndërtuar këto vite në komunën e Farkës, 50 km rrug, 14 ujësjelsa dhe kanalizime, 5 qendra shtetësore, nga 2000 banorë që kishtë e komunë e juaj, sot ajo numronë 22.000 banorë për qeverin time, arsimi është përparsia e të gjitha përparsive. Sot, në këtë fush, ne kemi arritur qartësisht disa nga treguësit më kryesor të vendeve të zhvilluara. Shqipria e cendrejt zero analfabetizmit. Sot, Shqiptar duhet në djenë krenar, sepse në auditorët të universitetet e vitin këte vitë shkolor, hynë 164.000 student. Shqipria, për numër student për frymë, te i kalon një pjesë të mirë të vendëve të zhvilluara. Ndërsa avionë dhe shmit e gardiz dhe për 21 janari, ne dhe i vetëmi pandehur që ndodhet në burga gjim lupo kërkon lirin. Kërkesa u depozitua gjatë sancës nga avokati mbrojtës i lupos, ndërsa ishkreu i gardës nuk ka pranuar të përgjigjet sërish pyetjeve për 21 janari, pasi si pasi ka dhe njerë versionin e ti për protestat e dhunshme që u vran disa protestues. Ish komandant të i gardës e Republikës Ndrea Prendi refuzoj t'i përgjigjet pyetjeve të prokuroris në procesin gjyqësor të 21 janarit. Prendi për para trupi gjykues thasa e kishtë dhe ndëshmin e ti në sancën e kaluar dhe nuk ka zgjë tjetër për të shtuar. Deklarata i me 12 shtatorit të regon gjithë gjë për atë që ka ndodhur para 21 janarit, në 21 janar dhe pas 21 janarit të prendi. Ndërsa, avokati i shkreu të gardës, gendës gjokutaj, u shpre se klienti i ti i ka bërë deklarimet. Në qoftë se prokuroria kërkon të pyes për sëri, ajo duhet të paraqes pyetje të shkruara. Ndërsa për prokurorët e qështjes, kjo është një debat i kotë, por në qoftë se kërkohëm para prakisht pyetjet, ato do të përgatitën dhe në një sancë tjetër i akuzuari të përgjigjet. Një tjetër zhvillim interesant në këtë sancë ishte edhe kërkesa avokatit a gjim lupos gërdisti cili akuzohet për vrasje në hekurandedës dhe zive rveisit. Avokati kërkoj revokim të masës e siguris për klientin e ti duke kërkuar një masë më të letë. Avokati argumentoj kërkesën e timbi faktin se nuk mund të vërtetohet se arma që ka qëluar është e lupos. Ndërko, prokurorët kërkuan kohë që të shqyrtojnë këtë kërkes. Në seans, dëshmuan edhe efektiv të tjertë gardës të cilët u shprehen se kanë zbatuar ligjin atë dit. Ata kanë qëluar pa urdhër pasi protestue si të ishim futur rreth 15 metra brende rethimi të krye ministrisë por në dëshmin e tyre para gjukatës ata tha se kanë qëluar gjë gjithë kohës në ajer. Ndërko sansa tjetër për këtë qështje do të zhvillohet në 26 shtator, ku pritët të ketë zhvillime interesante pasi pritët marja në pyetje nga prokuroria e ishkreu të gardës dhe vendimi për kërkesën e lupos për revokim të masës e siguris për të. Alianca Kuqezika ngritur sot një sër akuza, shëndaj Ministri të Mbrojtjes, Arben Imami, man të një deklaratë të bërë pran Ministri të Mbrojtjes, për fajsuesit Aliancës Kuqezi e kanë akuzuar Imamin për shqitje në detit dhe armatimeve, ndërsa shtojnë sa i është njëri prej ministrave për të cilën Alianca Kuqezi pretendon se po përgatitet dosje jetimi. Alianca Kuqezika ngritur një sër akuza, shëndaj Ministri të Mbrojtjes, Zotit Arben Imami, Në përmjet një deklarate për shtypa kë e aguzoni mamin për shpërdorim dhe tyre dhe korupcion, dosja është prezentuar nga sekretari për mbrojti dhe sigurin këmbëtare Edmir Dymleku. Tender i abuziv ju anë informave të ushtrisë të Republikës Shqipëris, ku janë tenderuar për 7 vitet e ashme. Blerja e pa isjeve përgjuese, ministri i mami e urdroj 2 dit para 21 janarit të vitit 2011. Privatizimi objekte vushtarake pa transparentës, Blerja e likopterve dhe mos përfshirja e trajnimit pilotve në këtë kontrat blerje. Nëzorin e pa për sëri, klientelizmin 
dhe paftësin profesionale në vëndimarje, Ministria Mbrojtjes së kësaj qeverie është tyre në një institucion të pak kontrolueshëm. E mërimit të bëra dhe politika ndjekur në procesin e dhenjës së gradave në ushtrin shqiptare, përbëjnë një kërcënim të rënd për sigurin tonë komptare. Aleanza Kuqezi kërkon dërheqen i Ministrit të Mbrojtjes Zotit Arben Imami për kryen e veprave penale të korupcionit dhe shpërdorimit të tyres në një një 260 djet i kodit penal të Republikës Shqipëris i cili parashikon dhe në 12 vjetë burg. Mëtej alianca ku që zi i bërë i thirje që i verisi e së aktuale që të largohet nga pushteti pasi po degradon institucionet shqiptare duke i larguar kështu qytetarët nga integrimi për në familje në Europiane. Ministri Punve, Publike dhe Transporteve Sokolol Dashi, cili inspektoj ditë në mërkur punimet në autostradë në Tiran Elbasan, tha se punimet pritet të përfundojnë dhe rrugat e hapet për trafikun në pramverën në viti 2013. Punimet e autostradës Tiran e Elbasan vijojnë, dërsa prite që vitin arshëm të hapët rrugët duke e shkurtuar distancën nga krye qyteti në drejtim të Elbasanit. Duke par ritmin e punime dhe Ministri Punve Publike Sokolol Dashi tha se gjithë shka po ecëm në ritme optimale dhe se kjo autostradë hapë rrugën për trafiku në fundin e pranverës të vitit 2013. Bazuar në parimin që opozita Lafos populizerët ecim për para, punojt 24 orë ditë në tunel dhe punojt 20 orë në ditë, në të gjithë pjesën tjetër të rrugës pra segmenti nga Tirana në njërë tunelit dhe nga dalja tunelit dhejë në Elbasan apo dhejë në kryzimin e përta qeqës. Kështë një volumë punë e jashtë zakonshën që pojetësën me njëritë më shumë të mirë, unë e më shumë i knajgjur me ato që pash kanë tjerë dhe me fakni që mobilizimi është total, respektimi i kalendarit punimeve është mjafti mirë, gjë që në banë optimist për të arritu rafatin e përtraktuar që ne kemi objektimi që ne kemi që kjo rrug tjetë e hapër për trafikun në pramverën, në fundin e pramverës të vitit që vjerë. Dheri të një traseja rrugës është prekur në rreth 90% të gjatësisë të saj, ndërko që janë në ndërtime si për shumica e veprave ingjinjerik e kryesore. Me segmentin në parë punohet në ure në Erzenit, ndërsa në segmentin në dytë punohet në 4 nga 5 ura që ka kjo segment. Përsa u përket veprave të vogla të artit, janë kryer deri tani 16% e tombinove të vogla, 20% e tombinove të mëdha dhe 32% e nën kalimeve. Kretari i bashkisë të tiranës Lurzim Basha ka inspektuar punimet në rrugën Ilia Dilo Shëperi, pjesë e njësis bashkjake nëmër 5 në krye qytet. Basha ta se kjo rrugë do të ndërtojt si pas parametrave europiane, duke përfshirë në ndërtimin e kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të barda, ndryqim dhe gjelbrim. Fokus i bashkisë e tiranës në rekonstruksionin e rrugve këtë herë ka qënë rruga Ilia Dilo Shëperi në njësim bashkjake nëmër 5 në krye qytet, e cila lidh dy zonat rëndësishme dhe me impakt në reduktimin e trafikut, se litën me segmentin e rritë unazës e madhe. Kretari i bashkisë Lullzim Basha i pranishëm në filimin e punimeve tha se kjo rrug do të ndërtohet si pas parametrave europiane, duke përfshirë ndërtimin e kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të bardha, ndryqim gjelbrimet të tjera. Sot nuk jam këthyve për fushat, po për nëmbajtu një premtim fushate, shtrimin e kësa rruge me parametrat e plot të një rruge moderne. Ujësia si paraprin investimit me shtrimin e rjetit me një vlerë për 300 milion, për 30 milion lek është reja, dhe pas kësaj njësë rehabilitimi apo ndërtimi rrugës, sepse në fakt duke është dërtuar asë njëherë, me gjithë parametrat, një rrug me dy korsi, me trotuar, me ndryqim, me gjelbrim, me hapsir për kabel në toksor për rritin e telekomunikacionit. Si pas projektit rruga pritë të përfunduj pas 10 muajsh dhe do të ketë një gjatësi prej 600 metrash dhe gjërësi 6 metra, ku në të dy anët e rrugës është parashikuar në ndërtimi trotuarve për kalimin e këmësorve. Kjo rrug e shërbë një komuniteti prej 2500 banorësh. Vlera investimit për këto projekt ka të vlerën prej 20 milion lekosh. Greqia akuzon Shqiprin për mos gjithje në deri të një shme të marveshjes me Greqin. Si pas Ministri të jashtëm Grek, jo që është je do të diskutohet në takimin që pritë të zhvilloj me Ministrin Panariti në Athin, ndërsa në Parlament ka përmendur faktin që Shqipri se ndë i duhet të ndime Greqis për integrimi në bashkimin e Europian duke nën kuptuar një presion për këtë qështje. Asina zyrtare nuk heqë dorë nga marveshja për ujra detar me Shqiprin, e ndërsa duket se kjo do të jetë edhe qështja kryesore e diskutimit 
Gjatë vizitës së ministrit i jashtëm shqiptar Edmond Panariti në Greqi. Dimitris Avramopoulos, ministri i jashtëm grek, ndërsa ka raportuar për punën e tij në parlamentin grek, ka theksuar se çështja e marrveshjes së vitit 2009 duhet të zgjidhet duke aplikuar të gjithë kushtet që janë caktuar. Ja nisqësi akreon etnikistikon tashos në Albania, jo pjesite me Mos Haroni, problemi është aty brenda Shqipërisë dhe kur them kështu jam duke folur për marrveshjen e delimitimit të zonës detare. Un mendoj se është në interesin strategjik të të dy vendeve për ta mbyllur këtë çështje në pritje, sa më shpejt e të mundur si dhe vlerësojmë deklaratat e kove të fundit që vin nga Tirana. Pavarësisht se Avramopoulos tha se Greqia kërkon të ketë marrëdhënie të mira me fqinjet, ai pranoi se marrëdhëniet me Shqipërinë, kohët e fundit kanë pasur një krisje. Ka thisat e shtohosh në posh na e panikinishme të Për këtë arsye un kam ftuar homologun tim për të vizituar Athinën së shpejti dhe ai ka konfirmuar vizitën e tij. Një faktor i rëndësishëm në këtë përpjekje është sigurisht prania e minoritetit kombëtar grek në Shqipëri, të drejtat e të cilit duhet të respektohen. Perspektiva europiane e Shqipëris dhe progresi saj është një garanci i shtesë në këtë drejtim. Ndërkohë sa i përket edhe projekti të gazsiellësit TAP që pritet të kalojë në tre vende europiane, Shqipëri, Greqi dhe Itali, dhe për të cilin duhet edhe një marrveshje të repalshe, Avramopoulos tha se kjo do të sillte marrëdhëniet mes dy vendeve edhe në nivel strategjik. Mbi 50 viktima dhe 10 rat të plagosur është bilanci protestave në botën arabe të nëzitura nga filmi Amerikan që për buste profetin Muhammed. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se filmi nuk është një justifikim për dhunon, ndërko që ka kërkuar masat ashtë pra sigurie në misione diplomatike Amerikane. Protestat e dhunshme që kanë shpërthyër në botën arabe për shkak të disa sekuencave të një filmi amator, që për buz figurën e profetit Muhammed kanë shkaktuar dheri më tanim bi 50 viktima. Viktimat e fundit ishen rrëdh 10 të vrarë në Kabul, ku një kamikaz afgan, për plasi një makin të mbushur me eksploziv kundër një furgoni. Tensionet janë mjaftë larta dhe në Tajland, ku një numër mjaftë larti forcave të rendit kanë formuar një perimeter sigurie për rrëth ambasades amerikane. Qindra protestues marshuan aty e hodhën parula anti-amerikane, ndërsa stafi ambasados u evakua për ambajtje së protestave. Tubimet masive janë përhapu në më shumë se 30 vënde në vetëm një javë. Episodet e dhunshme kanë që në rritje, me militantë dhe terroristë që bëjnë thirje për më te për sulme. Demonstratat më të më dha në shkallë vëndi dhe ritani janë planifikuar në Iran dhe Liban. Ndërko, presidenti Amerikan Barack Obama ju ka bërë dhe një herë thirje vëndëve muslimane që të bëjnë më shumë në mblojtin e Amerikanëve jashtë shtetit. Obama që ka urdhëruar masat ashtë pra sigurie në misionet Amerikane e ka quajtur vidjen ofenduese, por ka thënë se ajo nuk është justifikim për dhunën. Ndërka ish një tjetër zhvillim, Prokuroria e përgjithshme egyptiane ka lëshuar një mandat aresti në emër të shtanë të kryshterve kopt, mes të cilve dhe personi i menduar si regjizori i filmit, Beisley Nakola dhe Terry Jens, priftit protestant që dojgji në 2010 në kopje të kuranit. Organi akuzës shpjegoj se në total janë 8 persona, 7 bura e një grua, që akuzohen për dëmtim të unitetit komtar, për fyërje dhe sulm publik, nda islamit si një përhapje të informacioneve të reme. Dënimi maksimal për akuzat e ngritura ndaj tyre është a i me vdekje. Asamblea për gjithë shme kombëve dë bashkuara ka apur sesionin e 67 vjetorë. Në fjale në hapjes, presidenti ri, ish ministri ashtëm Serb Vuk Jeremic, ka kërkuar mjetë e paqësore në zgjidje në problemeve ndërkomptare. Ndërko në asamblea në për gjithë shme, pra nishëm do tjetë edhe delegacioni Kosovarë. Asamblea i përgjith shme o këbës ka apur sesion në 67 vjetor me fjallet e presidentit të ri është krye diplomati Serb Vuk Jeremic. Kuj fundit ka deklaruar se kombet dhe bashkuara nuk mund të zjedhin të gjitha problemet të botës brenda natës. Me gjitha të, Jeremic ka shpreur bindje nësë organizata ambetet i rëndësishme në adresimin e nevojave në rritje të njërzimit. E ishë ministri jashtëm i Sërbis që nga janari 2007 Vuk Jeremic shtoj se do të kërkoj mjetë e pajësore për të zgjidhur probleme ndërkomtare. Asamblea përgjithshme me 193 antarë zhvillon më 25 shtatorë debatin e përgjithshme, ku do të ketë fjallime nga president dhe krye ministra shtetet shtëndryshme. Sekretari përgjithshme jo këbës, Banki Muni, kërkoj asamblea se cila vepron si një legislativ për organizatën botrore, që dhe punoj për të ruajtur sundimin e ligjit si në nivel komtar, ashtu edhe ndërkomtar. Ndërko, delegacioni Kosovës tashmë është njësur për New York, për të marrë pjesë në asamblene kombëve të bashkuara, 
Edhe pse nuk do të ketë drejt pjesmarje direkte në debate, delegacioni Kosovës do të jetë në sala në asamble së përgjithshme. Lista e pjesmarësve të Kosovës në asamble në përgjithshme të kombeve të bashkuara përbojt nga 50 persona ku më kryesorët janë presidenti ati fete Jahjaga, kryeministri Ashim Thaci, si edhe zëvëndës kryeministri Bejgjet Pacoli. Presidenti i shteteve të bëshkuara të Amerikës Barack Obama ka reaguar ndaj video skandal të kandidatit të Republikan Mitt Romney, ku këj fundit të cilësoj se 27% Amerikanve kanë rëndë viktimat të politikave të demokratve. Duke e kritikuar Romney, Obama thasë një presidenti denjë duhet të punoj për të gjithë popullin pa dalim të qëndrimeve politike. Presidenti Amerikan Barack Obama kritikoj kundrështarin e ti Mitt Romney lidru me skandalin e video sëfshe duke thënë se shdo njëri që kërkon të bëhet kryetar shteti do të punoj për të gjithë Amerikanët. Iftuar në talk show në David Letterman Obama tha se Romney ge boj kur i cilësoj 27% të Amerikanëve viktima. I don't know what he was referring to, but I can tell you this. Unë nuk e di se qëfar a i ishte duke ju referuar, por unë mund të them se kur kam fituar në vitin 2008, 27% të popullit Amerikanë votuan për John McCain. Ata nuk kanë votuar për mua, por e dini qëfar i thashtë natën e zia dhe i ve votuazve republikan, votoni për mua, pasi unë do t'ju dëgjoj zorin të uaj dhe unë do të punoj fort si presidenti juaj. Një nga gjëra që ka mësuar si president është që ti duhet të përfajsosh të gjithë vendin dhe unë kur takoj republikanet në turet e mija, unë i shikoj të kësa ata punojnë fort për vendin e tyre. Pra qëndrimi im është që një president duhet të punoj për të gjithë popullin e ti dhe jo vetëm për disa. Më herët, kandidati republikan brojti deklaratat e ti duke thënë se e din të e që ata që vareshin nga qeveria nuk du të votonin për të në zjedjet e nëntorit. Në një ditur video që u publikua një ditë më parë në internet, Romni thoshte se palestinezët nuk donin pashen në lindjen e mesme. Krye negociatori palestinez Saeb Erakat e i tha AFP se komente e të Romnit ishin absolutisht të papranueshme. Në ataj pare i Champions League ka dhënë edhe rezultatet e para, ku e vetë mja skuadrë që ka befasuar me rezultatin e saj, është ajo e Milani që nuk arriti të marrë një fitore në fushën e saj për balë një kundërshtare si Anderlet. Real Madrid ka këthyrë në 4 minutat të fundit një disfat të rënd në një fitore të shkëllqyër, duke mundur Manchester City me rezultatin 3 me 2. Skuadra e drituar nga Jose Mourinho, deri në minutën e 87 të ndeshjes, Po mundë i dy me një në fushën e saj nga anglezet e drituar nga Roberto Mancini, kër ka përmbysur gjithë shka me golat e Benzema dhe Cristiano Ronaldo, duke marrë një sukses shumë të rëndësishëm. Fitoria 4 me një Paris Saint-Germain da i Dinamo së Kevit në ndeshën e grupita të Ligës e Kampionve, ka ardhur në nëshenje në Zlatan Ibrahimovic, që ka hyrë në libër në histori së këti turneu. Suedezi autori golit të parë me penalti në minutën në 9 të mbëdhjet të sfides, bëhet lojtari parë që ka shënuar në këtë turne me 6 skuadrat Ibrahimovic kishë shënuar me fanellën e Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan dhe ta një gjithi golin edhe me Paris Saint-Germain. Ta shma ekipi frances, shijet të si pretendent për të kaluar grupin, dërsa duket se do të luftoj për vendin e par me Porton, që ka marrë një sukses shumë të rëndësishëm në transfert për balë Dinamo Zagrepit duke fituar me rezultatin 2-0. Arsenal ka fituar në transfert me rezultatin 2-1 për balë Montpellier, do nëse është gjendur në disavantajsh për balë kampionve të Frances, po Dolski dhe Gjervinjo kanë përmbysur avantajshin në Belhanda që në 18 minutat dhe parët ndeshes, ndërsa më pas, top 100 kanë arritur të administrojnë rezultatin deri në vërshërlimen për fundimtare. Skuadra Wenger ka rival kuresor Gjermanet e Shalkes, të cilët arritin të merrin tre piket të para me fitorin 2-1 në fushën Olimpiakos. Rezultati më i papritur i natës ka që mbarazimi pa gola e Milanit me underlekti në San Siro. Skuadra italiane ka shfaqy një loj pa shumë cilësi dhe nuk ka arritur të kryoj shumë raste për të shënuar në këtë sfid. Tashme ekipi Allegrit duhet të bëj mirë logarit për situatën e kryuar, pasi grupi ku bën pies, kryesot nga Malaga, që ka shkëllqyër duke mundur thell 3-0 ekipin e Zenit Shën Peterburg për të bërë një debutim dignitoz në turnejon më të rëndësishëm për klube në kontinent. Të ndruar të leshikues, edicioni qëndrore informativ në Channel 1 këtu ka përfunduar, ndërko si gjithmon një kujtoj se transmitime tona ju do të keni mundësit në diqni live duke klikuar në gjdo kohë në website në tonë zyrtarë në internet, channelviz1.ale.
Falem derit për bëmëndjen të uaj bashkë Miru Takovshi. Thank <laughs> you.